பாப்தாதாவின் மேன்மையான மகாவாசகங்கள் ஸோ இந்த வைர விழாவில் நீங்கள் விசேஷமான கவனத்தை இரண்டு பொக்கிஷங்களின் மீதும் முழு நாளும் வைக்க வேண்டும் ஒன்று நேரம் மற்றொன்று எண்ணங்கள் அநேகமான பொக்கிஷங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் நீங்கள் விசேஷமாக இரண்டு பொக்கிஷங்களுக்கு கவனம் கொடுங்கள் கவனம் கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை மென்மையான எண்ணங்களை எத்தனை தூய்மையான எண்ணங்களை நீங்கள் சேகரிப்பு செய்தீர்கள் என்று சோதனை செய்யுங்கள் ஏனென்றால் இப்பொழுது வங்கி திறந்திருப்பது திறந்திருக்கிறது முழு சக்கரத்திலும் சேமிப்பு செய்வதற்கான வங்கி இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது சத்யுகத்தில் இந்த வங்கி இருக்காது நீங்கள் சேமிப்பு செய்வதற்கான இந்த வங்கி சத்தியுகத்தில் வந்து மூடியிருக்கும் எந்த ஒரு வங்கியும் அங்கு இருக்காது நீங்க எல்லாரும் அவ்வளவு செல்வம் இருக்கும் உங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் அங்க அங்க யாரும் யார்கிட்ட இருந்தும் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது யார்கிட்ட இருந்தும் யாரும் எதுவும் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் சத்தியுகத்துல இருக்காது ஏன் வந்து இப்ப நீங்க வந்து இப்ப வந்து நீங்க பணத்தை ஏன் வந்து பேங்க்ல வைக்கிறீங்க முதல்ல வந்து பாதுகாப்பு ரெண்டாவது அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு வட்டி கிடைக்கும் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து வட்டியிலேயே வந்து வாழ்வாங்க அவ்வளவு புத்திசாலிகளாக இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட புத்திசாலிகள் இந்த நேரத்துல இருக்கிறாங்கன்னா அது வந்து நல்லது அவங்க வந்து சேமிப்பு செய்யறாங்க எவ்வாறாயினும் நீங்க வந்து அந்த வட்டியை எப்படி நீங்க பயன்படுத்துறீங்கன்னு பார்க்கணும் சத்தியுகத்துல இந்த ஒரு வங்கியும் இருக்காது அந்த வங்கியும் இருக்காது இந்த வங்கியும் இருக்காது ஆன்மீக பொக்கிஷங்களை நீங்க சேகரிப்பு செய்யும் இந்த வங்கியும் இருக்காது உலகாய வங்கியும் இருக்காது ரெண்டு வங்கியும் சத்தியுகத்துல இருக்காது நிகழ்காலத்துல இந்த சங்கமகத்தில் மட்டுமே ஒன்றுக்கு பல கோடி உங்களுக்கு பதில் பதிலுக்கு கொடுக்கும் இந்த ஒரு வங்கி இருக்கு இப்போ நீங்க சேமிப்பு செய்யணும் ஒன்று சேமித்தால் உங்களுக்கு பல மில்லியன் மடங்கு அதற்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிடைக்காது உங்களுடைய கணக்கில் நீங்க சேமிப்பு செய்யணும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ திடமாக இருக்கா இந்த வைர யுகத்து இந்த வைர விழாவில் நீங்கள் நிஜமான வைரங்கள் ஆக வேண்டும் இல்லையா கடவுளின் உதவியாளர் என்பது இன்றைய தலைப்பு முன்னேறி செல்லும் பொழுது நீங்கள் தோல்வியை அல்லது ஏதோ ஒரு சிரமத்தை அனுபவம் செய்வீர்களாயின் அதற்கு காரணம் நீங்கள் வெறும் உதவியாளர் ஆகுவதே ஆகும் நீங்கள் இறை உதவியாளர் ஆகுவதில்லை கடவுளை அவரின் சேவையிலிருந்து வேறுபடுத்தாதீர்கள் இறை உதவியாளர் என்பதே பெயர் என்பதால் இணைந்திருப்பவர்களை நீங்கள் ஏன் வேறுபடுத்துகிறீர்கள் உங்களின் இப்பெயரை எப்பொழுதும் நினைவை கொண்டிருந்தால் சேவை இயல்பாகவே இறை அற்புதத்துடன் நிறைந்திருக்கும் என்பதால் உங்களால் இலகுவாக வெற்றியின் சுரூபம் ஆக முடியும் ஓம் சாந்தி
Hello, people. How are you today? Is day twenty six. Use every treasure in a worthwhile way, and become embodiment of success. Over a pukishatayum painulla murayal pain padati vitres thoruba mahangal. இன்றைய தலைப்பு கடவுளின் உதவியாளர் இப்பொழுது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்கலாம் ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி எல்லாரும் சுகமாக இருக்கிறீங்களா சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா பாபா வந்து சொல்றாங்க சேமிப்பு செய்வதற்கான வங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சேமிப்பை சங்கமகத்தில் மட்டுமே நம்மளால செய்ய முடியும் பொதுவாக நீங்க வந்து வங்கியில பணத்தை சேமிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு காரணம் ஒண்ணு வந்து பாதுகாப்பு மற்றொன்று அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு வட்டி கிடைக்கும் இப்ப பாபா சொல்றார் உங்களுக்கு வந்து நூறு நூறு சதவீதம் ஆயிரம் மடங்கு ஒன்றுக்கு ஆயிரம் வரணும் அப்படின்னா அது வந்து கடவுளனுடைய வங்கியில மட்டுமே சாத்தியமாகும் கடவுளனுடைய வங்கி கடவுள் இங்க இருக்கும் போது மட்டுமே இது திறந்திருக்கும் கடவுள் சங்கமேகத்துல இருக்கிறார் இது ரொம்ப ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் நம்ம சில விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது நாம் அதை பத்தி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதன் அதனாலதான் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த அவ்வக்தி சிக்னல் கிடைக்கும் போது எந்த ஞான கருத்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டாலும் நாம் அதை இன்னும் அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அதை பத்தி நாம ஜாஸ்தி நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணலன்னா நமக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அதுதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு நமக்கு இதை சிந்தித்து நம்ம பார்க்கணும் அதாவது நாம் எந்த அளவு சேமிப்பு செய்யணும் அப்ப பாபா சொல்றார் ரெண்டு விதமான பொக்கிஷங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு எண்ணங்கள் மற்றும் நேரம் ஏன்னா சத்தியுகத்துல வந்து நமக்கு சத்துவ பிரதானமா இருப்போம் நாம எல்லாரும் எல்லாருக்குமே வந்து மேன்மையான எண்ணங்கள் இருக்கும் ஆனா வந்து நமக்கு அங்க ஒண்ணுக்கு பத்து மடங்கோ அப்படி கிடைக்காது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுதான் கிடைக்கும் சத்தியுகத்துல கலியுகத்திலயும் அப்படிதான் ஒவ்வொரு யுகத்திலுமே அது வந்து இப்படிதான் இருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான ஒன்று எண்ணங்களின் பொக்கிஷம் அப்படின்னு வேற எந்த யுகத்திலையும் சொல்ல முடியாது நேரத்தையோ எண்ணமோ சத்தியுகத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நேரம் நல்லா இருக்கு எண்ணங்கள் நல்லா இருக்கும் ஆனா உங்களுக்கு எதுவும் அங்க ஒரு வட்டி கிடைக்கும் உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு நேரத்திற்கு அப்படின்ட்டு இருக்கும் இருக்கு சோ இந்த நேரத்துல நமக்கு எந்த பேங்க் கொடு எந்த பேங்க் வந்து நமக்கு வட்டி கொடுக்கும் இதெல்லாம் பத்தி நாம வந்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் இன்னைக்கு அப்படி நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெளிவாகும் இன்னைக்கு பாபா ரொம்ப சாதாரண எளிமையான முறையில சொல்றார் நாம எல்லாருமே வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை பாபாவுடைய சேவைக்காக நிமித்தமாக்கி இருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் எல்லாருமே பாபா குழந்தைகள் பாபாவுடைய க சேவையில மும்முரமாக ஈடுபட்டிருக்காங்க அதான் இன்னைக்கு பாபா என்ன சொல்றார் நீங்க கடவுளின் சேவை செய்யறீங்க அப்படின்னா நீங்க எப்பொழுதும் வெற்றி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனா வந்து அங்க தோல்வி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க அனுபவம் செய்தாலோ இல்ல ஏதோ ஒன்று கடினமாக உங்களுக்கு இருந்தாலோ அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா உங்களையும் நீங்க கடவுளையும் வேறு வேறாக பிரித்து விட்டுட்டு பிரித்து வச்சிருக்கீங்க அப்ப பாபா சொல்றார் நீங்க முன்னேறி போனும் போது நீங்க வந்து தோல்வி அடையிறீங்க அல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கடினமாக இருக்குன்னா அதற்கான காரணம் நீங்க வெறுமன ஒரு உதவியாளர் ஆகிவிடுவதுதான் அதற்கான காரணம் 
என்ன சேவாதாரி சேவை செய்பவர் அப்படின்னா இரவு பகலாக சேவை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது யாருடைய சேவை செய்கிறோம் அப்படிங்கிற நினைவே இல்லை யாரினுடைய சகவாசி அப்படிங்கிற நினைவும் இல்லாமல் இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் அப்போ பாபா வந்து நாம் அந்த பலத்தோடு இருக்கணும் சக்தியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் அப்போ எதுவுமே உங்களுக்கு கடினமாக உணரக்கூடாது நீங்கள் அப்போ பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் எப்போ வந்து உங்களுக்கு தோல்வி இருக்கோ இல்லை ஏதாவது கடினமாக இருக்குன்னா அதற்கான காரணம் நீங்கள் வந்து கடவுள்டிருந்து பிரிஞ்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் விரும்பின உதவியாளர் கிடையாது நீங்கள் வந்து இறை உதவியாளர்கள் அதனால இந்த கடவுளை அவருடைய சேவையிலிருந்து நாம பிரிக்கவே கூடாது பாபா சொல்றார் பெயரே வந்து கடவுளின் உதவியாளர் அப்படின்னு இருக்கும் போது நீங்க இரண்டு இணைந்திருக்கும் இரண்டு விஷயத்தை நீங்க ஏன் பிரிக்கிறீங்க எப்பொழுதும் நீங்க உங்க பெயரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சே அப்போ உங்களுடைய சேவை அப்படிங்கிறது தன்னிச்சையாகவே கடவுளின் மந்திரத்தால் நிறைந்திருக்கும் அப்போ நீங்க சுலபமாக வெற்றி சுரூபமாகவீர்கள் நான் கடவுளின் குழந்தை நான் கடவுளின் காரியத்தை இனம் கண்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அப்போ நான் அந்த சேவையில உதவியாளர் ஆகுவதற்கு என்னை நான் பொறுப்புடையவராக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆனா யாருடைய சேவை அப்படிங்கறத நாம மறக்கிறோம் ரொம்ப எளிமையான கருத்து ஆனா இந்த இதுல என்னன்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா எங்க இருந்து உங்களுக்கு சக்தி கிடைக்கும் சர்வ சக்திவான் பாபா கிட்ட இருந்து சத்குரு பாபா கிட்ட இருந்து பாபா நம்முடைய சுப்ரீம் ஜட்ஜாக இருக்கிறார் எல்லா உறவு முறைகளிலிருந்தும் நமக்கு சக்தி கிடைக்கிறது அதன் பிறகு பாபாவுடைய உதவியாளராக நான் ஆகிறேன் எந்த அளவிற்கு நான் உதவியாளர் ஆகின்றேனோ அந்த அளவிற்கு தோல்வி என்பது அங்கு இருக்க முடியாது மிக அழகான பாயிண்ட் நம்ம சிந்திச்சு பார்ப்பதற்கு அதன் பிறகு நீங்க நீங்க எப்படி வெற்றி உடையவர்களாக ஆகிறீங்க அப்படின்னுங்கிறத நீங்க சோதித்து பாருங்கள் ஓம் சாந்தி நாளைக்கான கருத்தில் சூட்சமமான ஒரு விஷயம் இருக்கு பாபா திதி நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க எங்களை எல்லாம் நீங்க டெய்லி கேக்குறீங்க நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு நாங்களுடைய முகத்தை எல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க காயத்ரி பெண் சோ திதி வந்து சொல்றாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் பாபாவின் குழந்தைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் குடும்பத்தோடு இருக்கிறேன் அதிகாலை நேரத்துல சில கொஞ்சம் தொண்டை கட்டுறது அந்த மாதிரி இருக்கு காலை நேரத்துல மத்தபடி பாபா என்ன நல்லா வச்சிருக்கிறார் பாபா என்ன ரொம்ப பத்திரமாவும் வச்சிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்துட்டு இங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய முகத்துல மிக தெளிவாக தென்படுவதாக இருக்கு முழு முழுசா நீங்க சக்திசாலியா எனர்ஜியோட இருக்கிறீங்க இந்தியால இருக்கிறது உங்களுக்கு ஆரோக்கியமானதாக இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒன் தேதி சொல்றாங்க சீனியர்ஸ் கூட நான் இருக்கிறேன் நியூயார்க்ல இருக்கும் போது ஒரு அழகான குடும்பம் இருக்கும் அதனால 
duties and health issues ellaro vande avungalude sonda sevai matrum udal udal sarnda vishayangal adrella idupatirukanga irundalum kuda inge irukkum bodhu enak ellar kudi irukra unarv irukku anda unarv miga nalla irukku பாபாவின் முக்கிய கருவி ஆத்மாக்கள் எல்லாம் நாம் சந்திக்கிறேன் பாபாவினுடைய பாயிண்ட்ல சூட்சமமான விஷயத்துல சிந்திக்கணும் பாபா சொல்ற நீங்க கா பாபாவுடைய காரியத்துல இருக்கும் போது உங்களுடைய தலைப்பை நீங்க எப்போதுமே மறக்க கூடாது உங்களுடைய இணைந்த சொரூபத்துல அங்க வந்து சேவையில ஒரு அற்புதங்கள் நிகழும் உங்களோட ஞானத்துல வந்தவங்க உங்க வயதை ஒத்தவர்கள் அவங்களோட எல்லாம் நீங்க வந்து யஜ்யத்துல சேவை செய்யும் பொழுது கடவுளின் உதவியாளராக அது வந்து நீங்க நியூயார்க்ல இருக்கும் போது இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க தேதி சொல்றாங்க இங்க வந்து எல்லையற்ற விதத்துல இருக்கு குறிப்பாக சாந்தி வந்து எல்லையற்ற விதத்துல இருக்கு ஏன்னா பாபாவுடைய வீடு இங்க ரொம்ப பெருசு வெறும் சாந்திவன் மட்டும் இல்ல ஆனந்த் சுரோவர் இருக்கு மன்மோகினிவன் இருக்கு அவ்வளவு நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு சோ நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது எப்படி இங்க எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் தாதி பிரகாஷ் மணியினுடைய நாட்களை நான் நினைவு செய்கின்றேன் தாதி சொல்வாங்க அங்க வந்து நாற்பது டிபார்ட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னு தாதி சொல்வாங்க நேற்று வந்து யாரோ என் கூட இருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க தாதி வந்து எப்போதுமே ரெண்டு பேரை எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆனாலும் ரெண்டு பேரை வைக்கதான் தாதி விருப்பப்படுவாங்க ஒருத்தர் இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் பார்ப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே அனுபவம் ஆயிடும் நமக்கு வந்து செக்யூரிட்டி இருக்கு அப்போ நிறைய கேட் இருக்கு ஒரு கேட்ல வந்து விசிட்டர்ஸ் வராங்க அங்க வந்து ஒரு பெரிய ஹால் வச்சிருக்கிறாங்க அங்க வந்து வீடியோ சாந்திவன் பத்தி வீடியோ பிரம்மா பாபா பத்தி வீடியோ நிறைய இந்த மாதிரி வீடியோ காட்டுறாங்க அப்ப நான் என்ன பார்த்தேன் இதுல அப்படின்னா எல்லாருமே அவ்வளவு ஆக்கப்பூர்வமாக கிரியேட்டிவா படைப்பாளர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவ்வளவு சிறப்பாக செய்யறாங்க கிச்சன்ல மெயினா யாரு வந்து முக்கியமான சேவை செய்யறாங்களோ மில்க் டிபார்ட்மெண்ட் அரிசி டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க கூட உட்காந்து நாம பேசிட்டு இருந்தோம் அப்ப வந்து முப்பது வருஷம் முப்பத்தி அஞ்சு வருஷமா வந்து யஜ்யத்திற்காக சமையல் செய்யறதுட்டு இருக்காங்க இந்த பிரதர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க எல்லாம் வந்து இப்ப வயசாயிடுச்சு ரொம்ப சின்னவங்களா வந்தாங்க அவங்க எல்லாமே பாபா சேவையில அர்ப்பணம் ஆனாங்க தாதி பிரகாஷ் மணி இருந்தப்போ அவங்க அந்த சரண்டர் ஆனவங்க சோ அவங்க வந்து அவங்க யஜ்யத்திற்காக அவங்க வச்சிருக்கிற மரியாதையும் மூத்தவர்களுக்காக அவங்க வச்சிருக்கிற மரியாதையும் அந்த சக்தியை கொண்டு அவங்க சேவை செய்யறாங்க அதை பார்க்கும் போது அது ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு நான் வந்து பாபாட்ட வந்தேன் நான் பதினஞ்சு வயசு என்னுடைய குடும்பத்தோட நான் வந்தேன் அப்போ திரும்ப போகாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த வந்த பிரதர்ஸ் வந்து இப்படி சொன்னாங்க அப்போ பதினஞ்சு வயது மாணவர்களாக வந்தாங்க அவங்கதான் அவங்களே வந்து குடும்பத்திற்கு ஆதாரமாக சம்பாதிப்பதவர்களாக இருந்தாங்க ஆனா அவ தாதி சொன்னாங்கன்னு அவங்க போல அவங்க இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அவங்க வந்து அவ்வளவு ஒரு லாயல்னா ஒரு நேர்மையாக தாதிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணுமா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி வேணுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மிக அழகான விஷயமாக இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களை பார்க்கிறப்போ Those souls 
பாவனை இந்த ஆத்மாக்கள் கிட்ட இருக்கிற இந்த பாவனை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்க அதுதான் வந்து அற்புதங்களை செய்தி வைது சோ சேவை கிடையாது ஆனா அந்த பாவனை அவங்களுடைய உண்மையான ஒரு பாவனை அவங்க கொண்டு இருப்பது அதை வந்து அவங்க சேவையில கொண்டு வரும் போது வெற்றியை வந்து கொண்டு வருது அப்படின்னு நாம சொல்றோம் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா இந்த ஆத்மாக்கள் தாதிஜி கிட்ட ஆம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க எல்லாம் பதினஞ்சு வயசு சோ நீங்க வந்து பாண்டவர்கள் பாண்டவ பவன் கியான் சுரவர் சாந்திவன் எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து போற போது பாக்குறீங்க இவங்கள அவங்கள பாக்குற போது சின்ன வயசுல அவங்க தாதிஜிக்கு ஆம் என்று சொன்னாங்க அந்த பாவனா அப்படிங்கிறது பாவ தீதி தாதி அவங்களுக்கு கொடுத்த பாவனையில ஒரு சத்தியம் இருக்கு இப்ப பாபா சொல்றார் நான் அந்த சத்தியமானவர் அப்படின்னு சொல்றார் நம்மளுடைய பாவனையில அப்படிப்பட்ட சத்தியமான தன்மை இருக்கணும் அந்த தாதி இவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்த இந்த ஆத்மாக்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்த ஒரு பாவனை அவர்களை ஆமாம் அப்படின்னு உடனடியாக சொல்லி வைத்த சொல்ல வைத்தது அப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை அவர்களை எப்படி நிகழ்த்த வைத்தது தாதி என்ன கொடுத்தாங்க அவங்கள கேட்டாங்க திதி சொல்றாங்க தாதி அப்படிப்பட்ட சிறந்த உதாரணமாக இருந்தார் தாதி பிரகாஷ் மணி ரொம்ப நேர்மையானவராக இருந்தார் ஒரு நல்ல ஒரு கீழ்ப்படிவான மாணவராக இருந்தார் சிறந்த மாணவராக இருந்தார் தாதி தாதி வந்து நல்ல ஒரு ஆளுமை தாதி கிட்ட இருந்தது திரும்பி போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லாம எனக்கு கூட நான் கூட நினைச்சிருக்கேன் இவங்க வளர்ந்தா எப்படி இருப்பாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதே அப்படின்லாம் வந்து நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து நமக்கு தெரியாது அவங்க எப்படி வருவாங்க வளர்ந்தா கேள்விகள் இருக்கும் ஆனா தாதி வந்து அந்த மாதிரி எந்த கேள்விகளுமே வைக்கல தாதிக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை இருந்தது அவ அவங்களுடைய நம்பிக்கையின் மூலம் மற்றவர்கள் மீதும் வந்து தாதி நம்பிக்கையை கொண்டு வந்தாங்க Um, I think it's a beautiful um, topic that she's talking about. How... Didi, the basic comment is that it's a very good thing. It's a very good thing. Dadi, Dadi Ji, in the Mari Atma Kalei, அவங்க எப்படி பார்த்தாங்க அவங்கள பார்த்து அவங்க மேல எவ்வளவு மதிப்பு வைத்தாங்க அவங்க திருஷ்டியின் மூலம் அவர்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கையை வந்து தாதி வளர்த்தாங்க நேர்மையின் அடிப்படையில நீங்க சொன்ன விஷயங்களை நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய சொந்த வழிகள்ல அப்படின்னு சொல்றேன் காயத்ரி சிஸ்டர் மோ திதி மோகினி சொல்றாங்க யஜத்திற்கிட்ட அவங்க வச்சிருக்கிற அந்த ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை வந்து பார்க்க முடியுது சில டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து பார்க்கும் போது அவங்க நிறைய வந்து வாங்கணும் பொருட்களை வாங்கணும் வெஜிடபிள் வாங்கணும் பழங்கள் வாங்கணும் பால் வாங்கணும் வெண்ணெய் வாங்கணும் இப்படி நிறைய அவங்க எல்லாம் சின்ன சின்னவர்களாக வந்தாங்க இப்ப பெரிய மனிதர்கள் அதாவது வயதுல முதிர்ந்தவர்கள் ஆயிட்டாங்க அவங்கள பார்க்கும் போது அவங்க கிட்ட அவ்வளவு நேர்மை இருக்கு அவ்வளவு நேர்மையாக இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வெஜிடபிளையும் கூட சப்ஜியும் அவங்க வந்து எண்ணி பாக்குறாங்க அவ்வளவு நேர்மையான முறையில வேலை செய்யறாங்க சோ இந்த எல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு பாண்டவ பவன் கியான் சரோவர் எல்லாத்திலயும் அவங்க கொண்டு கொடுக்கணும் பன்னெண்டு பாக்ஸ் பீன்ஸ் அஞ்சு அஞ்சு பாக்ஸ் ஆஃப் பப்பாயா இப்படி அத அவங்க செய்யறதை பாக்குறப்போ இந்த நாம வந்து ஒரு வியாபாரம்னு இதை சொல்ல மாட்டோம் ஆனா அவங்க செய்யறது எல்லாமே ரொம்ப ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கு அவ்வளவு அன்போடு செய்யறாங்க நேர்மையா செய்யறாங்க 
இருக்காங்க நேற்று வந்து ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்னா அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டரா இருக்கிறார் யஜ்யத்துல வந்து நீங்க எப்போதுமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனா இப்ப வரவங்க வந்து எப்படி யஜ்யத்துல இருந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ப பழையவர்களுக்கும் புதியவர்களுக்கும் இதுதான் பெரிய வித்தியாசமா இருக்கு பழையவர்கள் வந்து குடுக்கணும் யஜ்யத்திற்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா வந்து இவங்க வந்து அப்ப வந்து உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வருமானம் இருக்கா அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டேன் இல்ல பாபாவுடைய யஜ்யத்துல நாங்க அர்ப்பணம் ஆயிருக்கோம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அது பாபா எல்லாத்தையுமே கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பணத்துக்காக கூட எந்த ஒரு ஆசையோ எதுவுமே இல்லை ஆனா இப்ப வந்து இந்த நாட்கள் அப்படி இல்லை இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு எதுவும் நன்மை அடையணும் அவங்களுக்கு இன்னும் வசதிகள் வேணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க இன்னைக்கு வர அவங்க இந்த பழையவர்களை வந்து பார்க்கும்போது நாங்களுடைய சாப்பாடு விஷயத்தை எல்லாம் பார்த்துக்கிறார் ஒரு பிரதர் அவருடைய பெயர் அவருக்கு ரொம்பவே இப்ப வயசாயிடுது அவருக்கு வந்து வீசா இருக்கு ஆனா அவங்களுடைய உடல்நிலை சரியில்லை அதனால அவரு யூஎஸ்க்கு வரல சோ அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்வார் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் வந்து என்ன அடுத்த நாள் மெனு அப்படின்னு சொல்வாங்க எனக்கு என்ன சாப்பிட வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க பூமி பெண் காட்டு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து உங்களுடைய வாய்ஸ நான் கேட்கிறேன் குரலை கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி பெண் சொல்வார் பூமி பெண்ட வந்து கேப்பார் மோகினிதேவிக்கு இது வேண்டாமா அது வேணாமா அப்படின்னு கேட்பார் சமோசா வேணாமா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்பார் ரொம்ப இப்போதும் திதி சிம்பிளா சாப்பிடுறாங்க வேற என்ன நாங்க செய்யலாம் அப்படின்னு அவர் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அவங்களுடைய சமையல் அறை இல்ல அவங்க சாப்பிட இடம் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து பாத்துக்கணும் ரொம்ப அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு வியப்பை கொடுக்கக்கூடிய முறையில சேவை செய்யறாங்க தாதி பிரகாஷ் மணி வந்த உடனேயே அவங்களே பிரம்மா பாபாவின் சுரூபமாக இருந்தார் எப்போதும் வந்து ஈவினிங் கிளாஸ்க்கு போனேன்னா எட்டாயிரம் ஏழாயிரம் பேர் இருந்தாங்க காலனி நிவாசிகள் எல்லாம் அப்புறம் ஒரு புது அடுத்த மீட்டிங்காக வரவங்க எல்லாரும் இருந்தாங்க அப்ப குடும்பத்தை இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்தை பாக்குறப்போ முதல்ல என் மனசுல வர்றது பிரம்மா பாபா அப்ப நிறைய கதைகள் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வருது கடவுள் செய்யற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மை தகுதி வாய்ந்த குழந்தைகள் ஆக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறார் நம்முடைய தகுதியை அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறார் சுய மரியாதையில மட்டும் இல்லை ஆனா காரியத்தை செய்யும் பொழுது நாம் சேவை செய்யறோம் அப்படின்னா மனதின் மூலம் சேவை செய்யறோம் அப்படி வார்த்தைகள் மூலம் சேவை செய்யறோம் கர்மயோகம் செய்யறோம் அப்படிங்கிற போது நாம் நம்முடைய முழு வாழ்க்கையையும் அவ்வளவு அழகானதாக ஆக்குறோம் கர்மயோகா இந்த நாட்கள்ல வந்து என்னால செய்ய முடியல ஆனா என்னுடைய மனதின் மூலம் என்னால செய்ய முடியும் வார்த்தைகள் மூலம் செய்ய முடியும் கடைசியாக எல்லாரும் கடைசியாக திருஷ்டி எடுக்க வராங்க அதிர்வலைகள் இதன் மூலம் சேவை செய்ய முடியும் சிவ் பாபா பிரம்மா பாபா அதன் பிறகு தாதிகள் இப்பொழுது மக்கள் நாம மூத்தவர்கள் எல்லாரும் அந்த திருஷ்டி நம்ம கிட்ட இருந்து வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த சொந்தமான உணர்வுகளை வந்து நாம எடுக்கிறோம் இந்த சிறு வயதுல வரவங்க வந்து அவ்வக்தி பரிவார் நிறைய பேர் வந்து கேக்குறாங்க ஒரு சிஸ்டர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் கேக்குறாங்க எங்க வந்து திதி மோகினி இருக்காங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வந்தாங்க நாங்கன்னா நாங்க கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கோம் ஒரே காம்பனாலும் கூட நாங்க வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கோம் பிரிஜ் மோகன் பாய் இருக்கிறாரு சோ அதனால அவங்க வரும் பொழுது
நான் வந்து உங்களை பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வய இள வயதவர்கள் கூட நம்ம வந்து இப்ப பாக்குறாங்க பாபாவுடைய உணர்வுகள் அவங்களுக்கு பாபாவை சந்தித்த உணர்வுகள் வேணும் அப்படின்னு நாம எதை வந்து பாபா கிட்ட இருந்து பெற்றோமோ அதை கொடுக்க கூடியதாக இருக்கு இப்போ நீங்க எல்லாரும் பிரம்மா பாபா கூட நீங்க இருந்தீங்க அதனால அதையெல்லாம் நீங்க இன்னும் உங்க கிட்ட வச்சிருக்கீங்க பிரம்மா பாபா எப்படி இருந்தார் இந்த சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கறத பாக்குற போது ரொம்ப ஆர்வம் கொடுக்க கூடியதாக இருக்கு சில நொடிகள் ஒரு திருஷ்டி கொடுப்பது அப்படின்னு நான்கு தலைமுறைகளாக இதை வந்து நாம கொண்டு போறோம் அந்த நாட்கள்ல அர்ப்பணம் ஆனது அப்படின்னு இப்ப எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு விழாவும் கிடையாது இப்ப எல்லாம் நிறைய வந்து அலங்காரம் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் சமர்ப்பண் சம செரிமனி பண்றாங்க விழாவாக ஆனா அப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்போ ஒரு லெட்டர் எழுதுவதோ அப்படி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஐம்பத்தாறு வருஷமா நம்ம எல்லாம் இங்கேயோட இருக்கும் காயத்ரி சிஸ்டர் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு மோதிரமும் கூட கிடையாது அப்படின்னு ராம்லோச்சன் பாய் பத்தி நீங்க பேசுறீங்க நாங்க வந்தப்ப எல்லாம் நாப்பத்தி ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நாங்க வந்தப்போ நாங்க இது சேவை பண்ணார் எங்களுக்கு இன்னும் வந்து அதே மாதிரி சேவை செய்யறார் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரே மாதிரி தான் அவர் செய்யறார் முதல்ல உங்களுக்கு என்ன சாப்பிடணும் நீங்க இதையும் சாப்பிடக்கூடாது இது இப்படி பண்ணிருக்கு எல்லாத்தையுமே பாப்பார் சாப்பிட வாங்க லஞ்ச் சாப்பிட வாங்க அப்படின்லாம் சொல்வார் அவர் செய்யற சேவை வந்து அவ்வளவு வந்து ரெண்டு கேள்வி இருக்கு என்கிட்ட இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட தரமான முறையில நம்ம அர்ப்பணமாக இருக்கும் இந்த ஆத்மாக்கள் கிட்ட இருந்து எப்படி நாம அதை எடுத்துக்கிறது அந்த பாவனை முந்தி வந்து நாம பாண்டபவனுக்கு வந்து போவோம் தாதேஸ் ரூமுக்கு போவோம் குட் மார்னிங் சொல்றதுக்கு போவோம் குட் நைட் சொல்றதுக்கு போவோம் தாதேஸ் அங்க இருப்பாங்க தீதி இருப்பாங்க தாதி குமாரக்கா இருப்பாங்க எல்லாரும் நம்ம கூட விளையாடுவாங்க வாங்க 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 அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க நீங்களும் கூட அதையெல்லாம் எங் சிறு வயதுல இப்ப வரவங்களுக்கு தாதி வந்து எப்படி நம்மள எல்லாம் அருகாமையில கொண்டு வந்தாங்களோ அது போல நீங்களும் இப்ப சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்குறீங்களா நீங்க இப்ப எங்களுக்கு தாதி மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நேற்று வந்து தீதி சொல்றாங்க நான் கிளாஸ் எடுக்க போனி சிஸ்டர் வந்தாங்க அவங்க டிரான்ஸ் மெசஞ்சர் சில விஷயங்களை கொண்டு வந்து என்ன பார்க்க வந்தாங்க ரெண்டு டிரான்ஸ் மெசஞ்சரா வந்து அவங்கள எப்போதும் பாபா கிட்ட இருந்து நீங்க ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை நீங்க பாபாட்ட போறீங்க உங்க உணர்வுகள் எப்படி இருக்கு பல இடங்கள்ல வந்து அவங்கள வந்து கூப்பிடுறாங்க போக் ஆஃபர் பண்றதுக்கு போன வருடம் அவங்க வந்து உடலை விட்டுட்டாங்க அவங்களுக்கு போக் ஆஃபர் பண்ண போயிருந்தாங்க அவங்களும் நிறைய பயணம் செய்யறாங்க அவங்கள வந்து சாயங்காலம் கிளாஸுக்கு வந்து என் கூட வாங்க அப்படின்னு கேட்டேன்னா யாருக்குமே அவங்கள பத்தி தெரியாது நீங்க வந்து சோ நீங்க சாயங்காலம் கிளாஸுக்கு வாங்க என் கூட அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது கிளாஸ் முடியிறப்போ நீங்க வந்து சொல்லணும் எப்படி நீங்க டிரான்ஸ்ல போனீங்க என்ன உங்களுடைய அனுபவம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கேள்விகள் இருக்கு அதனால நீங்க வாங்க அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டேன் சோ ஒரு டீச்சர் நார்மலி போவாங்க சோ
இந்த பழைய தங்கத்திற்கு ஒத்த இப்படிப்பட்ட அவங்கள ரொம்ப வந்து ருக்மணி தீதி வந்து அவங்கள பாபாக்கு நெருக்கமாக வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை வந்து நான் முன்னாடி கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா மற்றவங்களும் அவங்கள பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ அது வந்து நிறைய அந்த குணம் அப்படிங்கறது பரவும் அப்படிங்கறது என்னுடைய பாகத்தை பொறுத்தவரை நாங்கள் நம்மளுடைய இடம் வந்து இன்னும் ரெடி ஆகல நாம இன்னும் செகண்ட் ஃப்ளோர்ல தான் இருக்கிறோம் நிறைய வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு பூமிக்கு பல விதமான டிபார்ட்மெண்டுடைய இடம் ரெடி ஆன அப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ராத்திரியில எட்டுல இருந்து ஒன்பது வரை திறந்திருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்து ராத்திரி அத்தன் மோகினி தாதிட்ட போறேன் எட்டு டு ஒன்பது திறந்திருக்கும் யார் வேணாலும் போய் அங்க வந்து டோலி எடுத்துக்கலாம் ரத்தன் மோகினி தாதியோட ஹெல்பர் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் மோகினி பெண் வந்து வராங்க தவறாம அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இப்ப நான் உருவாக்குறேன் எப்படி வந்து தாதி எல்லாம் இருந்தப்போ நாங்க எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா போனோம் ராத்திரி காலையில அத போல இளம் வயதுல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கூட உங்க கிட்ட எப்ப வேணுமானாலும் குட் மார்னிங் சொல்ல தாதி மோகினி குட்னி தாதி தாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க கிட்ட வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா தாதிய வந்து தாதின்னு ஒருத்தரை பாக்குறதுக்கும் தாதி வந்து ரத்தன் மோகினி ஒருத்தங்க தான் இருக்காங்க எல்லாம் தீதிகள் தான் இப்ப இருக்கிறோம் அப்படின்னு தீதி சொல்றாங்க பாபா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் அப்படின்னு காயத்ரி பெண் முடிச்சிருக்காங்க ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி மீட்டல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஒரு தேவதையின் இதயத்தோடு பேசுவது முரளி தேதி அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று நம்முடைய கர்மங்களுக்கு அடிப்படையாக இருப்பது நம்முடைய மனோபாவம் நிகழ்காலத்தில் நீங்க வந்து விஸ்தாரத்துல நிறைய போறீங்க நிறைய விஸ்தாரத்துல போக வேண்டியதா இருக்கு ஆனால் நீங்க வந்து தொடர்ந்தும் உங்களுடைய ஸ்திதியை சக்தி வாய்ந்தது ஆக்கிக்கணும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆயிரம் வார்த்தைகளினுடைய முக்கியத்துவம் உள்ளதாக ஆகணும் அப்படிங்கிற போது உங்களுடைய வீணான வார்த்தைகள் வந்து தன்னிச்சையாகவே முடிவுக்கு வந்துவிடும் எப்படி வந்து முழு ஞானத்தினுடைய சாரம் ஒரு சின்ன பேட்ச்ல வந்து அமிழ்ந்திருக்கோ அதே முறையில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்ககிட்ட இருந்து வெளிப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முழுமையான ஞானத்தினுடைய முக்கியத்துவம் பொதிந்த வார்த்தைகளாக இருக்கணும் அதனால் நீங்க உங்களுடைய வார்த்தைகளை இப்படிப்பட்ட சக்தியினால் நிறைத்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய மனோபாவம் வார்த்தைகள் இரண்டும் சக்திசாலி ஆகும் பொழுது உங்களுடைய காரியங்கள் தொடர்ந்து துல்லியமாகவும் சக்திசாலியாகவும் இருக்கும் நீங்க வந்து இங்க உங்களுடைய பேட்டரியை வந்து சக்தி ஊட்டுவதற்காக வந்திருக்கீங்க 
அதை செய்யணும் அப்படின்னா தொடர்ந்தும் உங்களை ஒரு பொறுப்பானவராக உலகை புதுப்பிக்கும் ஒரு பொறுப்புள்ளவராக உங்களை நீங்க கருதணும் இப்படி உங்களை பொறுப்புள்ளவராக ஒரு உலக பணிக்காக உங்களை பொறுப்பானவர்களாக கருதும் பொழுது உங்களுடைய பேட்டரி அப்படிங்கிறது சதா தொடர்ந்து சக்தியூட்டப்பட்டு இருக்கும் உங்களை நீங்க பொறுப்பானவர் அப்படிங்கிறத அதாவது ஆங்கிலத்துல ரெண்டு வார்த்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இன்சார்ஜ் பேட்டரி சார்ஜ் அப்போ நீங்க உங்களை இப்படிப்பட்ட பொறுப்பானவர்களாக நீங்க கருதும் போது உங்களுடைய பேட்டரி எப்பொழுதும் சக்தி ஊட்டப்பட்டதாக இருக்கும் இல்லைன்னா சக்தி குறைவடைஞ்சிடும் அதனால தொடர்ந்தும் உங்களை இந்த காரியத்திற்கு பணி பொறுப்பானவராக நினைங்க அப்ப உங்களுடைய சார்ஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேட்டரி வந்து சார்ஜ் இருக்கும் அதுல எப்பொழுதுமே எண்ணங்கள் செயல்கள் உங்களுடைய ஸ்திதி ஆத்மாவினுடைய ஸ்திதி இது எதுலயுமே எந்த ஒரு விரயமும் இருக்காது அப்போ இந்த புகார் அப்படிங்கறது முடிந்து போகிவிடும் உங்களுக்கு இந்த ஒரு குறைபாடு அதாவது ஒரு புகார் இருக்கு இல்லையா இதுதான் எல்லாருடைய பெரிய குறைபாடும் இதுவாகவே இருக்கு இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா உங்களை நீங்க இப்படிப்பட்ட மேன்மையான செயலுக்கு ஒரு பொறுப்பானவராக உங்களை நீங்க கருதுவதில்லை நீங்க என்ன காரியத்தை செய்தாலும் மற்றவர்கள் உங்களை பார்க்கும் மற்றவர்கள் அதையே செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து எப்போதுமே நீங்க வந்து மனசுல வச்சிருக்கணும் நீங்க வந்து எந்த அளவிற்கு ஆழமான முறையில இந்த ஸ்லோகனை நீங்க உள்வாங்கி இருக்கிறீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க இந்த பட்டி பாண்டவர்களுடைய இந்த பட்டிக்கு எந்த ஒரு ஆழமான ஸ்லோகன் அவசியமாக இருக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு ஸ்லோகன் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா நான் என்ன காரியத்தை செய்தாலும் என்னை பார்ப்பவர்கள் அதையே செய்வார்கள் அதே முறையில என்னுடைய மனோபாவம் என்னவாக இருக்கோ சூழல் அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்லோகன் சூழல் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மனோபாவம் நீங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்க வந்து ஒரு கருவியாக இருக்கும் ஆத்மா மனோபாவம் அப்படிங்கிறது தான் சூழலை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கு மனோபாவம் செயலை விட மிக சூஷ்மமானது நீங்க அதற்கு உங்களுடைய வெறுமன காரியத்துக்கு மட்டும் கவனத்தை கொடுக்க கூடாது ஆனால் உங்களை ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்கு ஒரு பொறுப்பானவராக உங்களை நீங்க நினைக்கணும் உங்களுடைய மனோபாவத்தின் மூலம் இதை நீங்க செய்யறதுக்கு பொறுப்பான ஒரு ஆத்மாவாக நினைக்கணும் உங்களுடைய இந்த சூழலை சத்தோ பிரதானமாக யார் ஆக்குவார்கள் நீங்கள் தான் அதற்கு கருவிகள் இல்லையா அச்சா முரளி மீண்டும் தொடரும் ஓம் சாந்தி every treasure in a word pokushathayum oru thagudi vaindha murayil payanpaduthi oru vetri swarupam aagangal godly helper kadavulin udaviyalar enbadu thalaippu முன்னோக்கி செல்லும் பொழுது தோல்வி அல்லது ஏதாவது கடினமானதாக நீங்கள் உணர்ந்தால் அதற்கான காரணம் நீங்கள் வெறுமனே ஒரு உதவியாளர் ஆகியிருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் ஒரு உதவியாளர் அல்ல ஆனால் கடவுளின் உதவியாளர்கள் கடவுளையும் அவருடைய சேவையிலிருந்து நீங்கள் பிரிக்க வேண்டாம் உங்களுடைய பெயரே கடவுளின் உதவியாளர் என்பதால் எதற்கு நீங்கள் நீங்கள் அதை பிரிக்கின்றீர்கள் 
கடவுளும் சேவையும் இணைந்திருப்பதால் நீங்கள் ஏன் அதை பிரிக்கின்றீர்கள் எப்பொழுதும் உங்களுடைய பெயரையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் அப்போ உங்களுடைய சேவை கடவுளின் அதிசயத்தால் தன்னிச்சையாகவே நிறைந்திருக்கும் அப்பொழுது நீங்கள் சுலபமாக வெற்றி சுரூபம் ஆகுவீர்கள் हर खजाने को सफल कर सफलता मुरत बनो ஒவ்வொரு பொக்கிஷத்தையும் தகுதி வாய்ந்த முறையில் பயன்படுத்தி வெற்றி சுரூபம் ஆகுவீர்களாக கடவுளின் உதவியாளர் முன்னேறி செல்லும் பொழுது நீங்கள் தோல்வியை அல்லது ஏதோ ஒரு சிரமத்தை அனுபவம் செய்வீர்களாயின் அதற்கு காரணம் நீங்கள் வெறும் உதவியாளர் ஆகுவதே ஆகும் நீங்கள் இறை உதவியாளர்கள் ஆகுவதில்லை கடவுளை அவரின் சேவையிலிருந்து பிரிக்காதீர்கள் இறை உதவியாளர் என்பதே பெயர் என்பதால் இணைந்திருப்பவர்களை நீங்கள் ஏன் பிரிக்கின்றீர்கள் உங்களின் இந்த பெயரை எப்பொழுதும் நினைவில் கொண்டிருந்தால் சேவை இயல்பாகவே இறை அற்புதத்துடன் நிறைந்திருக்கும் என்பதால் உங்களால் இலகுவாக வெற்றியின் சுரூபம் ஆக முடியும் ஓம் ஷ